Контролируемая французским концерном крупнейшая компания «Поставщик тепла Вильнус Энергия» в течение трех лет с 2012 по 2015 годы необоснованно получила от жителей почти 24,5 миллиона евро сверхприбыли. Все эти деньги поставщик теперь должен будет вернуть потребителям. А возврат долга произойдет через сниженные тарифы за энергию в зимний период, решила сегодня комиссия по ценам. Сегодня комиссия приняла решение установить новые цены на отопление для Вильнюс энергии на новый период. В этот отопительный сезон цена должна снизиться для вильнюсцев на 23%. Только столичная мэрия еще должна принять окончательное решение для того, чтобы цена вступила в действие с декабря этого года. По данным комиссии по ценам, за 4 месяца отопительного сезона до апреля жителям столицы должно быть возвращено около 6 миллионов евро. Только пока не ясно, будет ли и дальше снижаться тариф на тепло, потому что тепловое хозяйство переходит в руки вильнюсских тепловых сетей. Поэтому сначала необходимо получить от Вильнюс Энергии остаток долга. И только потом цена на тепло может быть снижена, говорят эксперты. Мы прекрасно понимаем, что существуют две разные компании. Вильнюс Энергия, которая работает на основании договора по аренде недвижимости. Планируется, что в будущем деятельность будет осуществлять совсем другая компания. Комиссия считает, что одна компания не может быть оштрафована за действия другой компании. Пока в этот отопительный сезон из 24 миллионов необоснованной переплаты за тепло будет возвращено 6 миллионов евро. Остальные 18 миллионов должно будет взыскать каким-либо способом от Вильнюс Энергии самоуправление столицы. Руководство компании Вильнюс Энергия не соглашается с выводами комиссии и считает, что компанию несправедливо преследуют и планируют обратиться в международный арбитраж, что может затормозить на годы снижение тарифов для жителей. Государственные ведомства, которые в течение долгого времени атаковали Вильнюс Энергия, в конце действия срока об аренде теплосетей решили объединить свои силы и активно преследовать компанию. Комиссия в своих целях использовала только часть данных, манипулировала показателями. Чтобы отвлечь внимание от факта фальсификации, комиссия выложила сенсационные данные о гольфе, спортклубах, экзотических поездках и так далее, за которые якобы платили налогоплательщики. Но это неправда говорится в распространенном сообщении компании-поставщика, который пообещал бороться всеми возможными юридическими методами. Но в октябре мэрия все равно планирует утвердить сниженные тарифы на тепло для жителей столицы. Планируется, что 26 октября Совет Вильнюсского самоуправления рассмотрит решение комиссии «Базовая цена на отопление», установленная в проекте, будет, я надеюсь, принята. После этого решения с 1 декабря часть несправедливо отобранных миллионов будет возвращена жителям. По прогнозам мэрии, возврат полной суммы долга жителей 24 с лишним миллиона евро будет осуществлен через несколько лет. И связано это с судебными процессами по причине перехода теплового хозяйства от одной к другой компании и других технических вопросов. Компания «Вильнюс Энергия» обеспечивает теплом 80% жилых помещений столицы, в которых проживает порядка 90% жителей. Ирина Высокович, Игорь Конин, Первый Балтийский канал.